F-typen då, den finns ju med, eh, man kan säga, tre olika grundmotorer. Eh, detta är nog en av de vanligaste här som är, eh, det ser det står supercharged. Ja, det står Jaguar också. Och den här motorn är sexcylindrig, 3 liter. Och i det här utförande 340 hästkrafter. Den finns också som en variant som heter S som har 381. Och eh, finns eh, även ytterligare någon specialvariant som heter 400 som har då mycket riktigt 400 hästkrafter. Eh, mycket trevlig motor. Eh, passar bilens karaktär alldeles utmärkt. Eh, det finns ju även V8 som är ännu starkare, 495 respektive 550 och till och med 575 hästkrafter. Eh, V8 är väldigt, väldigt, väldigt starka och i mitt tycke är, är det en klar fördel om en V8 är fyrhjulsdriven för att man ska få någon nytta av effekten. Eh, detta är den vanligaste motorn, sexan i sin, i sina olika form. Sen finns ju V8 också som sagt. De som har kommit nu de senaste åren, den motorn kom tror jag till årsmodell 2018. Bland annat för att man hade ett intresse av att få en lite billigare F-type men även på grund av att man ville få ner snittförbrukningen på Jaguar av då olika avgifts- och skatteskäl. Och då är det så att den här har en fyrcylindrig motor faktiskt på 300 hästkrafter. Och detta är ju en eh, 2 liters motor med turbo och är ju av Jaguars eh, Ingenium familj, alltså samma som de van som dieselmotorerna som brukar finnas. Eh, räcker alldeles utmärkt till i bilen, är fruktansvärt stark och, och är ju en aning lättare i nosen också så att eh, det är alls inte bara en nackdel om att den är en mindre motor. Eh, vi ska få höra på de här två bilarna när vi kör ut dem nu alldeles strax så ska ni få höra att ljudbilden är fullständigt annorlunda än vad man skulle kunna tro. Eh, när folk pratar i FT pratar man väldigt mycket om ljudet. Eh, de har ju, eh, när bilarna kom så var det stora, skrevs det väldigt mycket om det och de har ju sån här, ett, en, ett, något som på engelska kallas ett switchable sports exhaust, det vill säga att man kan trycka på en knapp och så blir den ännu lite ljudligare. Eh, men eh, vi ska få höra hur de här låterna vi kör ut dem. Eh, så kan vi prata mer om ljudet. Då sitter vi här nu i um, den här vita cabben som är en 340 hästars uh, Air Dynamic heter den här modellen som är då den senaste eller näst sista faceliften 2021 årsmodell så kom det ju en uh, ytterligare förändring på F-typen där de fick en lite annan, en ganska annorlunda nos och lite så men det här är den sista utvecklingen av den ursprungliga F-typen har ju en ganska avanc stor avancerad pekskärm med Massor med funktioner, eh, Apple CarPlay och eh, de här apparna som man kan koppla till Agors system och eh, där är eh, egen internetuppkoppling och ja, hela den här biten. Eh, sen ser vi här, en sak som man ska tänka på när man köper en F-Type det är ju att precis som alla andra moderna Jaguar så är det väldigt lite som egentligen är standard. Och 
det är klart att man inte ska begära att man ska köpa en begagnad bil som är så kallat fullutrustad. Men om det är någon utrustningsdetalj som är väldigt viktig för en, då ska man se till att den verkligen finns. Eh, till exempel så tror ju många att alla F-typer har den här berömda avgasrörsknappen, så att säga. Men det har de inte alls, utan det finns eh, en del exemplar som inte har det. Och eh, då kan man ju bli väldigt besviken om man har räknat med att kunna eh, bröla lite extra mycket. Så den knappen är vi faktiskt eh, nästan så att jag köper inte in någon bil hit till firman som inte har den knappen för att den är så oerhört eh, populär bland eh, ägarna. Eh, nu startar vi upp bilen. Det här är ju, här kan man då ha olika funktioner. Man kan ha snöfunktionen som man kör när det är halt eller så. Så kan man ha dynamisk funktion som gör att hela bilen blir lite sportigare uppträdandet. Då kopplas jag automatiskt det här avgasrörsljudet på. Det kan man också koppla på själv med bara knappen. Och som ni hör så är detta då v 6 Den låter rätt så hårt och vast. Fyran som ni hörde innan den lät mycket dovare egentligen. Man skulle kunna tro att det skulle vara tvärtom men den har mycket dovare ljud och jag tror det beror på att turbon som det är på den dämpar avgasljudet ganska mycket så för att då överhuvudtaget för den att låta sportigt så har man satt ett väldigt, väldigt grovt avgassystem på den. Kör vi en liten runda. Eh, växlingen kan man förresten sköta på flera olika sätt. Nu körde jag över den i D. Det är det vanliga drive-läget och i bilen som vilken automatbil som helst. Alltså det är bara mjukt och fint. Sen kan man då, om man fortfarande vill att bilen ska växla själv, så kan man föra över bilen i det automatiska eller växelspaken i det automatiska sportläget. Gör man så, bara trycker den åt sidan. Och då då växlar den hårdare senare och den motorbromsar mer vid nedväxling. Fortfarande helt automatisk. Stannar de motorna? Det är automatiskt start-stopp. Vi vill ju vara miljövänliga. Sen är det så att när de nu står i sportläget så kan vi också välja att växla manuellt. Och antingen kan man använda paddlarna här. upp här och växla ner här. Eller så kan man använda växelspaken. Det är lite märkligt för de har precis samma funktion. Så den har ju flera olika sätt att växla. Men det vanligaste är ju kanske att man kör antingen i det helt vanliga automatläget eller i S-läget så här. De andra är mer, ärligt talat, för mig mer gimmicks egentligen. Det här sportläget, eller den dynamiska funktionen, som jag lite skämtsamt brukar kalla för flaggläget, den påverkar ju väldigt mycket på bilen. Stötdämpning, antisladdsystem, styrresponsen, allting blir lite lite tilltuffat kan man säga när man har den i det läget. Vi ska koppla ur det så vi känner, vi känner någon direkt skillnad. Det är det som är så kul också med F-typen trots att det är en ganska extrem sportbil eh, som ju är tänkt att tävla med eh, det bästa från Porsche till exempel så är den ändå förhållandevis bekväm. Den är inte så stöt i att man får ont i ryggen eller, eller slår ut några plomber när man kör ner för små kanter eller så, utan den är faktiskt ganska bekväm.
Vad ska vi då tänka på när vi tittar på en sån här bil och ska provköra den? Det är ju väldigt, väldigt lätt att man blir förälskad direkt. De är ju otroligt snygga att titta på. Fantastiskt kul att köra. Allihopa, oavsett vilken motor eller vilken årsmodell eller någonting. Så det är ju lätt att man lämnar de kritiska ögonen hemma. När man kör bilen, ja, det är ju egentligen det som är det vanliga som när man provkör en begagnad bil. Det här är ju förhållandevis nya bilar fortfarande så att man ska väl inte behöva vara jätteorolig för några fruktansvärda eh, fel eller så. Men det som ju är viktigt är ju att underhålla skött och så. Man känner ju att man känner att bromsar tar bra och jämnt. Eh, att däcken är jämnt och fint slitna, inte snedslitna. Bilen går rakt och man släpper ratten och kör att den inte drar åt något håll. Och samma sak om man bromsar, att den inte bromsar snett. Ehm, att växlingarna känns distinkta. Inga obehagliga oljud. Ehm, ja, det är ju egentligen det vanliga och det man kan kontrollera. Ehm, det är ganska ont om rena typfel på F-typen. Det här är väldigt, väldigt bra bilar. Ett av de typfelen som finns på riktigt tidiga bilar, eh, som oftast är åtgärdat idag, det är ju det här mittutsläppet för luft. Eh, vi ska se om vi kan visa en sak här nu. Nu har vi ju klimatanläggningen inställd på automatik. Eh, och här är förresten en sak som är också viktig att kolla man, eh, om man nu tycker det är viktigt. Eh, det är inte alla bilar som har eluppvärmda säten och det kan faktiskt vara ganska skönt, särskilt på en cab när man kör den en höstdag. Eh, och de eluppvärmda säten har ingen egen knapp utan de är tillsammans med den här temperaturregleringsknappen här. Eller vredet. Så man trycker på den så får man på elstolen. Eh, men det jag skulle visa var vad som hände om vi tar upp taket. Bara för jag ville visa det så hände det ju såklart inte på denna. Utan det är säkert en omprogrammering på nyare årsmodeller. För på de första årsmodellerna så är det så att när taket är uppe så är den här nere. Men nu gjorde ju givetvis inte denna bilen så utan det måste vara en omprogrammering som jag inte har lagt märke till. Men då är det ju så att det som händer är ju att den här kan kärva på en tidig årsmodell så att plötsligt så fastnar den halvvägs antingen på väg upp eller på väg ner och antingen så blåser den inte som den ska för att den är fast halvvägs ner eller så sticker den upp fast den inte blåser och ser lite allmänt tråkig ut. Det finns en sån kampanj från Jaguar där de här har bytts ut utan kostnad. Eh, dock tror jag att den här kampanjen har gått ut så att eh, har man en som strular nu så får man betala det själv så att säga. Nu har vi alltså taket uppe eh, och nu kör vi inte riktigt till hur fort på de här små vägarna runt välkända vägar runt Furelund för att kunna märka det. Men när taket är uppe så förvandlas den här lite halvvilda sportbilen till en ännu bekvämare maskin. Taket är helt tätt och ganska väl isolerat. Då har vi en liten casey cut i diket. Så att man kan mycket väl använda den här bilen som en ja, ren bruksbil och många gånger så är man lite rädd för att ta ut den när det regnar och så vidare men det är helt obefogat, taket är alldeles utmärkt och fungerar väldigt 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 bra både för att hålla ut regn och blåst. Sen är det ju också en annan sak att det här med kabbar. Eh, många säger att ja, men det är så få dagar här i Sverige som man kan köra med taket nere. Eh, jag vill hävda att det stämmer inte alls för att eh, 
Det är nästan väl så skönt att köra med taket nere en, en fin och kall höst- eller vårdag där man kan ha ordentligt med värme på på fötterna och i det här fallet har vi eluppvärmda rätt och eluppvärmda säten. Så det är väldigt friskt och mysigt att köra med köra med taket nere faktiskt en sån dag. Eh, när det är 30 grader varmt och eh, gassande sol i juli då, då är det så att man blir mest sönderbränd tycker jag personligen. Så att eh, det är absolut ett alternativ. Som sagt, vad det på tal om det här med effekt så är det så att detta är 340 hästkrafters modellen. Det är fruktansvärt rapp i steget och det är klart att det är ingen Ferrari av värsta sorten som den kan tävla mot eller så. Men i realiteten har den ju prestanda som är mer än nog för de allra flesta och så känns väldigt, väldigt distinkt i sin, sina reaktioner. Um, så många hävdar att ja, men jag måste ha en V8. Ja, det, det måste du kanske för att du tycker att det är kul. Men, men uh, det är ju därför egentligen. Och V8 är uh, med i sin tvåhjulsdrivna form. Den är nästan otäckt stark för att bilen är så kort. Uh, att har man en V8 med uh, uh, bara tvåhjulsdrift. Då vill jag påstå att man måste vara väldigt, väldigt försiktig. Även om man är en väldigt rutinerad förare så är det väldigt lätt att man blir tagen på sängen för att har man hjulen det minsta lilla snedställda så vill bilen gärna ta ett litet kliv i sidled trots antisladdsystemet. Och det har skrämt mer än en förare det här. Fulsdriften är någonting helt annat att dra. Ja, då, då överför den ju kraften till hela i alla fyra hjul och får ner kraften i marken på ett helt annat sätt. Eh, finns det någonting mer man ska vara orolig för när man köper en sån här bil? Eh, nej, inte orolig precis, men egentligen när man köper så pass här nya och förhållandevis dyra sportbilar och, och prestandabilar så är det ju så att skötselhistoriken är ju väldigt, väldigt, väldigt viktig. Eh, av flera skäl. Den första anledningen är ju såklart att bilen håller bättre om den är bra skött. Och att man efter köpet får färre överraskningar i form av slitna bromsar och så vidare om man köper en bil som har fått regelbunden professionell service. En annan sak är ju att servicehistoriken har ju även betydelse ifall man nu skulle få mot förmodan få något eh, större, dörbarare haveri så är det ju så att det är inte servicerna skött enligt bok eller enligt plan så är det ju så att man får problem med både eventuellt kvarvarande fabriksgarantier och sen eh, då eh, i förlängningen även med eh, maskinskadeförsäkringen i sin vanliga helförsäkring. Annars är det ju så att maskinskadeförsäkringen täcker mycket mer än vad folk tror. Den täcker väldigt ofta skador som inte alls är motorn utan har man till exempel en AC-kompressor som skär så täcks det ofta av maskinskadeförsäkringen också. Och då är det ju så att den gäller ju på de flesta bolag upp till 10 år och 10 000 mil eller 10 år eller 12 000 mil. Men då är det ju under förutsättning att servicerna är sköta. För är de inte det så kommer ju bolaget att hävda att eh, du har inte skött servicen eller förägaren har inte skött servicen så därför så uteblir eller sätts ersättningen ner. Så skötsel är väldigt viktigt. Eh, även såklart kosmetiskt är man väldigt noggrann och, och vill ha en bil i närmast nyskick så är det så att det kostar mycket pengar att rätta till eh, laxkavanker och, och inte minst kantskadade och, och, och och, och, och skadade fälgar. Eh, så att kosmetiskt så är det ju viktigt att man kollar över allting. Eh, 
Annars som sagt var typfel är det ju den här ventilationen som vi pratade om. Sen är det låskisterna kan strula på tidiga exemplar. Gör att man eh, ibland till och med kan få svårt att ta sig ur bilen eh, har hänt vid några tillfällen att de liksom går i någon sorts baklås. Eh, ja, inte speciellt dyrt eller krångligt att åtgärda. Eh, sen är det, har det varit eh, ett... Eh, Två olika källor till oljud som kan eh, vara eh, nog så irriterande men inte på något sätt farligt. Där är då eh, kan komma från både V6 och V8, särskilt av de första årsmodellerna, så kan det komma någon enstaka gång ett ganska hårt ljud på tomgång som. Man skulle kunna tro att ett ljud från själva motorn. Det låter liksom ganska hårt och obehagligt. Det låter som nästan som någon slår någon metalldel. Ja, som t- två rör som slår mot varandra eller någonting sånt. Eller någon avgasplåt som skramlar eller någonting sånt. Men det är i själva verket de högtrycksbensinpumparna till bränslet som, som låter. Och det kan ni om de är. De kan låta på det sättet när de blir riktigt slitna och, eh, och det är ju inte på något sätt farligt men det är ett lite irriterande ljud och eh, de kan då, finns även här en, en så att säga en instruktion från Jaguaren som kallar teknisk bulletin om hur de ska bytas. Eh, ska vi titta hur man fäller ner taket Lennart hur det ser ut utifrån kanske. Mm. Är det så att man kan alltså ta ner taket trots att bilen rullar så nu så ska vi eh, Eh, göra det medan vi backar in här. Jo, vi har pratat en del, jag har redan pratat en del om utrustning på de här bilarna. Eh, finns en del grejer man kan nämna om det. Eh, den här bilen har till exempel Keyless Entry som det heter. Det ser man på att den har en eh, knapp här. Så nu kunde jag låsa bilen. Och då är det så att många, när de här bilarna står i, i till exempel bilhallen så trycker folk på de där handtagen för de tycker det ser konstigt ut att de är utfällda. Men det är ett tecken på att bilen är olåst och färdig att öppna så att säga. Så när det är svårt man kör bilen så fälls de ju in av sig själv. Men den har keyless entry så då trycker man bara här. Eftersom jag har nyckeln i fickan så går det utmärkt att öppna sig. Den har också då ser vi här en varning för död vinkel så att om det kommer någon bil här bakom som man inte ser i backspegeln så har kommer det liksom en bild på en bil där som hindrar en från att byta fil. De har även andra, fullt med andra säkerhetsfinesser som sådana filhållningshjälp och, och de här nyaste bilarna har ju automatbroms ifall de skulle känna att de är i en olycka och så vidare. Väldigt säkra bilar. Om man nu ska köpa en F-Type, vilken modell ska man då köpa? Ja, som sagt var alla är kul. Eh, ni kommer att trivas med vilken som ni än köper. Där man ska fundera på kanske allra först. Eh, ja, det, det allra första kanske lite grann budgeten. Hur mycket pengar vill jag lägga? Eh, de allra billigaste F-typerna idag. Ja, man kan säkert hitta någonting för under 400 000 kronor. Och lustigt nog så lär det vara en cab. Eh, annars tenderar ju cabbar att vara dyrare än kuper. Men varför de billigaste F-typerna är cabbar? Det beror helt enkelt på att när F-typen kom. Eh, år 2013 som 2014 års modell så fanns ju bara cabben. Så de äldsta bilarna är ju helt enkelt cabbar. Så därför är det om man ska hitta en inom citationstecken billig F-type så är det en cab. Men efter man har funderat på sin budget så ska man ju fundera lite grann på är det en cab eller är det en coupé jag vill ha. Det är cabben vi har provkört nu och som ni förstod så är det ju en alldeles fantastisk sportbil med ett dubbelt användningsområde. Man kan ha taket upp eller ner eller så. Den egentligen 
Den som man kan se som en nackdel för kabben det är ju faktiskt här bak. Det är ju så att här är ju det är ju inte det minsta bagaget för biltypen men det är verkligen inte stort. Så kontinentalresor med väldigt mycket packning det är ju inte riktigt bilens starka sida. Eh, en lite rolig historia är en eh, kund som köpte en sån här bil för x antal år sedan. En eh, ganska så välutrustad två år gammal V8. Eh, ganska mycket pengar kostade den. Och sen kom han tillbaka efter två månader och var lyrisk över bilen. Och som slutkläm så sa han att eh, och jag har sparat så mycket pengar på bilen. Här. Och jag förstod inte riktigt vad han menade för han hade trots allt köpt en, en, en V8-bil för över 700 000 kronor. Jag förstod inte riktigt hur han menade att han hade sparat pengar. Men först trodde jag att han menade att han hade sparat pengar jämt mot nypriset. För, för bilen kostade ju ytterligare en halv miljon kronor ny. Men det var inte så han menade visade sig utan det var ju att eh, han och hans respektive de brukade ju åka på en årlig... Eh, resa till Rivieran med bil och i just detta året så hade den resan blivit billigare än på väldigt många år för respektive hade inte kunnat shoppa någonting alls för det fick helt enkelt inte plats mer i bilen så därför så hade han sparat pengar på den. Så det kan man ju pitcha det som om man vill spara att man vill spara pengar om man köper en cab. Um, Coupén, ja det är ju heller ingen lastbil men jag brukar säga att det är ju en, trots, en, trots allt en halv kombi där man kan öppna hela den här luckan så den är väldigt lätt lastad. Um, där man har plats för betydligt mer. Uh, många gånger har kupéerna en elöppning av bagaget, just denna har inte det men, men det är en rätt så vanlig finess. Och när man sen har funderat cab, coupé, ja, vilken motor vill jag ha, vilken årsmodell. Ja, allt detta är ju frågor om tyck och smak egentligen. Eh, fördelen om man väljer till exempel den fyrcylindriga bilen. Det är ju att man kan för eh, en given summa pengar få en nyare bil kanske. Om man uppskattar det hellre än en prestanda så att säga. Och tvärtom väljer man en... Eh, Äldre bil kanske man kan kosta på sig en större motor för samma budget. Allt det här är lite grann en, 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 en fråga om vad man prioriterar. Jag själv till exempel tycker det är väldigt viktigt att, att särskilt en kupé har backkamera. Jag tycker att det är, de är inte kul att backa om de inte har backkamera. Och allt sånt här är som sagt var extra utrustning så man ska aldrig förutsätta att någonting är standard för det är väldigt lite som är det. Ja det är klart att det finns saker som är standard. Alla bilarna har ju givetvis larm och fjärrstyrt centrallås och elhissar och, och automatisk klimatanläggning. Men egentligen så slutar det där. Elvärmesitsar är inte standard. Navigation är inte standard. Och det här switchable sports exhaust är inte heller standard. Um, så att, uh, men som sagt, var, uh, alla de här bilarna kommer att ge, ge sin ägare en väldig glädje. Uh, och uh, uh, det är bara att man gör sin research lite och funderar på vad är viktigast för mig. Jo, när man hissar upp en sån här bil så ska man vara väldigt noggrann. Ni ser här hur nära det är mellan den här sidokjolen och lyftarmarna. Och det är ju även om man lyfter med en egen domkraft hemma. Man, de här är väldigt lätta att skada och de är, det kan bli ett väldigt dyrt misstag. Så att man ska vara väldigt, väldigt noga och hålla koll på det. Ska vi titta under här? Här borde inte dölja sig några större överraskningar för det är en två och ett halvt år gammal bil som har gått mindre än 2000 mil. Uh, vi säger här under att det är en uh, V6 eller V8, den har ju dubbelt avgasystem här framifrån. 
Eh, Sen också att det är en automatlåda. Det finns faktiskt manuella sådana här, men de är väldigt ovanliga. Eh, de allra flesta föredrar automatlådan. Här ser vi givetvis allt ut i princip som nytt. Vi ser att den här underskyddet här, det är dels för att skydda mot stänk upp på motorn och så, men det är även för att skydda mot ljud. Ni ser det är en sorts filt eller papp av något slag som det, som det är gjort av. Eh, som gör att det eh, hindrar ljud, ljudet. Eh, bilen är precis som alla andra moderna Jaguar och tillverkad helt i aluminium. Ni ser att alla de här grejerna i detta är ju gjutna stora aluminiumsektioner som är nitad och limmade tillsammans, inga svetsgarvar. Eh, det innebär ju också att själva strukturen på bilen har ju inga rostproblem och inte ytterplåtarna heller för de är också gjorda i aluminiumplåt. Däremot är det ju så att alla de här komponenterna, små förstyrningsstag eh, och eh, bränslerör och dylikt som går här, allt detta är ju vanligt stål och kan ju då givetvis rosta. Eh, det som man ser ofta på, eh, särskilt i England har de pratat mycket om detta, att de här, den här ramen här som bakvagnen är upphängd i, att den har då kunnat vara rostig. Uh, delvis tror jag att det är ett lite grann ett missförstånd för att uh, de här ägarna är så himla noggranna med sina bilar så att om de hissar upp bilen så här på en besiktning till exempel och så ser de att de här plåtbitarna här de är alldeles röda av rost och blir de helt förfärade men det är ju så att de här uh, vi har aldrig någonsin behövt byta dem på grund av att de är rostiga utan det är mer en sorts ytlig Uh, röstbildning som gör att det ser fult ut än någonting annat. Men är man väldigt noggrann med bilen, nu ser ni att den här är som sagt var så pass ny att här är ju inte det minsta tillstymmelse till röst utan den är ju helt intakt. Här är det. Men ni ser också att det är bara egentligen vanlig svart färg som det är målat med. Så vill man vara en extra noggrann så kan man absolut röstskydda de här uh, plåtdelarna här under. Ser vi också en annan grej som eh, kan förekomma på eh, särskilt på lite äldre exemplar. Och det är, här ser ni är ju ventilerna till det här aktiva avgassystemet. Och då är det ju så att den kopplar ju om så att när, eh, när man då kör försiktigt så går ju avgaserna bara igenom eh, går avgaserna genom ljuddämparen men när man då trycker undan den här, den här knappen så suger denna till och så öppnar den ju detta spelet så att avgaserna även kommer rakt igenom en annan väg så att säga. Det som kan hända med dessa det är att när de blir slitna och särskilt att de blir lite rostiga och så att det sitter ju i under bilen i, i sprut från grus och salt och så vidare. Det är att de kan börja klappra de här själva spelen så att det låter lite fult när man står bakom bilen, särskilt när bilen går på tomgång, så har man ett, 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 ett missljud helt enkelt. Ett, ett, ett klapprande, skramlande missljud som låter lite tråkigt. Som sagt, var, annars är här ju det man kan göra om man har tillgång till en lyft och hissar upp en sån här bil som man har planerat att köpa. Det är ju att hålla utkik efter någon typ av tecken på att bilen har varit i någon skada, alltså i någon olycka eller varit av vägen. Man kan ju hålla utkik efter tillbucklade avgassystem till exempel. Uh, och alltså ibland kan man ju se tydligt om man går under en bil och så ser man att om man säger att detta hade varit en, en uh, 7-8 år gammal bil. Och där uh, ena sidan av hjulupphängningen ser ut så här. Och andra sidan är uh, lite små rostig och smutsig och något minimalt oljeläckage eller någonting, då förstår man ju att här har ju hänt någonting eftersom detta är helt nytt så att säga. Så att det är ju så att det här med, med kolla efter olycksskador är ju, kan ju vara bra. Däremot så är det ju så att de här bilarna är ju precis som alla andra Jaguars aluminiumbilar så de är nästan omöjliga att dra på något sätt i en dragrikt eller så för att de här stora aluminiumsektionerna om de har blivit deformerade så måste de bytas. Försöker man dra dem rätt efter en krock, då spricker det bara man drar bara sönder det. Så att det går egentligen knappt att fusklaga en sån här bil. Eller det, jag ska inte säga att det inte går, för vi har sett exempel där man har skurit bort bitar och sen eh, popnitat fast eh, likadana bitar från någon annan bil och så. 
Men eh, det är ytterst sällsynt. Men som sagt, vi har hållit utkik efter eh, skadade underpaneler och, och spräckta. Alltså sånt som kan tyda på att bilen har kanske varit eh, ja, körd vårdslöst helt enkelt. Eh, just det, en annan sak som är, eh, inte bara gäller F-Type men som kan vara väldigt viktig att kolla. Jag tror vi har visat det på någon annan film också. Det är att fälgarna tenderar att kunna vara lite skadade på insidan. Det beror på att så här breda fälgar med ganska låga däck. Om man får en smäll, man kör till exempel på en trottoarkant rakt på så att säga. Så är det ju så att här på utsidan är ju fälgen väldigt, väldigt stark. För här sitter ju ekrarna så att säga. Men här på insidan så finns det ju egentligen inget stöd. Och om man då kör på någonting hårt, eh, alldeles för fort. Och, och däcken har inte så mycket fjädring heller, då kan den ju ge sig. Så att man ska vrida så här på fälgen och titta efter att den så att säga wobblar eller om man ser att det är en platt sektion. Eh, det är ingenting som inte går att göra vid. Det, det går alltid att fixa. Men då är det ju ett professionellt jobb för eh, till exempel fälgfixarna i Helsingborg eller någonting. Här syns ingenting och detta är oftast värst på framfälgarna just på grund av att det är någon trottoarkant eller någonting när man kör. Ja, kör de så alltså fort på, på trottoarkanten fram då, då har man kanske hunnit bromsa lite tills man kommer till bakhjulen som sagt. Ja, nu kan vi inte vrida de här eftersom bilen är, är handbromsen är till men, men här är ju samma man kan titta här bak. Som sagt var lite så klart som vanligt. Kolla efter oljeläckage och så vidare. Det förekommer på f typerna att diffarna kan läcka lite olja. Det är inte, som vi brukar säga, the end of the world. Det är inte speciellt dyrt eller svårt att fixa utan de här packboxarna är... Ja, för mig som lekman så ser det ju helt omöjligt ut. Men, men det är faktiskt inte speciellt svårt att byta dem för de som verkligen kan det. Så att, men det är bra att veta om. Så diffarna kan man hålla lite koll på att det inte läcker olja där eh, Annars så är det väl inte så mycket mer att säga här under. Eh, givetvis så har bilen gått långt så kan det ju börja bli slitage i, i bussningar, kulleder och så vidare. Allt sånt kan man ju givetvis passa på att kolla när bilen är upphissad. Breda hjul och, och, stor, och, och aggressiv körstil sliter ju på sånt.